আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী সত্যকে জানা সত্যকে মানা এবং সত্যের উপর চলা এবং সত্যকে প্রকাশ করা প্রত্যেকটি ধর্মের বিধান আমরাও সত্যকে জানার জন্য সত্যকে প্রকাশ করার জন্য নব মুসলিমদের নিয়ে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান আলোর পথে সিরিজের আজকে আমাদের অতিথি নতুন একজন নব মুসলিম আমরা তার সম্পর্কে জানব তিনি কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে যে সকল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন সেই সকল সমস্যাগুলো জানব এখন তিনি কী করতেছেন তার কালেমা গ্রহণ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যা হয়েছে সবগুলোই আমরা কিন্তু ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে জানব তো প্রথমেই আমরা আমাদের নব মুসলিম ভাই ভাইয়ের কাছে জানতে চাইব তার পরিচয় সম্পর্কে তো আল্লাহ তালা শুক্রিয়া যে আল্লাহ তালা আপনাকে সত্যের পথে নিয়ে আসছেন আসলে জন্মগতভাবে কিন্তু আমরা সবাই মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলাম জি জি সবাই ইসলাম নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছি পরিবেশের কারণে কিংবা পারিবারিক সমস্যার কারণে আমরা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন জনে কনভার্ট হয়ে গেছি তো আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আপনাকে আবার আমাদের আমাদের মুসলমান ধর্মে আবার ফিরে নিয়ে আসছেন এজন্য শুক্রিয়া ঠিক তো প্রথমে আমরা আপনার সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানবো আপনার পরিচয় জি আলহামদুলিল্লাহ আমার পূর্বের নাম শ্রী সঞ্জয় কুমার জীবন আমার বাবার নাম ছিল শ্রী সুবল চন্দ্র দাস আমার মায়ের নাম ছিল শ্রীমতী সলকা দাসী এবং বর্তমান নাম আমার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আন নোমান আমরা তিন ভাই এক বোন কুষ্টিয়া জেলা আমার বাসা দৌলতপুর থানা প্রাগপুর ইউনিয়ার গোপ গোপালপুর গ্রাম আমার বাসা তো এখন আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব আপনার আপনি তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন শান্তির পথে ফিরে আসছেন এই শান্তির পথে ফিরে আসার তো একটা কারণ আছে মানে ইসলামে কি দেখে বা কি কারণে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন আপনার কি ভালো লাগা ইসলামে এই বিষয়টা বলতে গেলে আসলে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে আসলে ইসলাম শব্দের অর্থে হচ্ছে শান্তি তো অ্যানি ডাউট ছাড়া ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এটা বোঝানোর জন্য আসলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে প্রচুর পরিমাণে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারলে মানে আপনি যখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবেন বা বই পুস্তক নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন তাহলে দেখবেন যে এক সময় আপনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবেন আপনার ইসলাম সম্পর্কে জানা শুরুটা কী থেকে হইলো প্রথমে শুরুটা আর কি আসলে ইসলাম সম্পর্কে জানার শুরু হয়েছে আমার আসলে পড়াশুনোর মাধ্যমে আমি যখন দু হাজার ছয় সালে ডক্টর আজিজুল হক ইংলিশ একাডেমিতে পড়াশোনা শুরু করি তো ইন দ্য মিড টাইমে আমি যখন ওই ইংলিশ একাডেমিতে আমাদের ওই স্কুলে আসলে হিন্দু শিক্ষক ছিল না আচ্ছা যে কারণ ক্লাসে কথা বলতেছেন ক্লাস যখন আমি নার্সারি থেকে অনে উঠি একেবারে ছোট অবস্থা জি জি আচ্ছা আচ্ছা তো তখন আমার আমার জন্য আসলে হিন্দু শিক্ষাটা নেওয়ার খুবই ট্রাফ হয়ে যেত বা এটা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই এটা আর কি অনেক সময় হিন্দু মানে কি বলে আর হিন্দু ছাত ছাড় না থাকার কারণে কিংবা সবাই মুসলমান ছাত্র একজন হিন্দু ধর্ম নিয়ে পড়ালেখা করে এটা একটু মুশকিল হয়ে যায় এই জন্য অনেক সময় ঝামেলা হয় তো সাবিনা নামে একজন ম্যাডাম আমার উনি আমার অনেক প্রিয় একজন ম্যাডাম আসলে ওনার ছোটোবেলায় উনি আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আচ্ছা তো উনি আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করতেছে যে সঞ্জয় তুমি ইসলাম শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করবা নাকি হিন্দু শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করবো তো দুটো বিষয় আমাকে দেখানো হলো তো আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে ইসলাম শিক্ষাটা বলি যে আমি ইসলাম শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করব তো মানে আমার বলার কারণটা হচ্ছে এরকম যে আমি হিন্দু শিক্ষা বইটা আমাকে দেখানো হলো তো এই হিন্দু শিক্ষা বইটা দেখার পরে দেখলাম যে ওটাতে বাংলা প্লাস সংস্কৃত ভাষা শব্দগুলো অনেক কঠিন কঠিন জি অনেক কঠিন শব্দ দেওয়া এবং ইসলাম শিক্ষাটা দেখলাম অনেকটাই আমি আসলে মাথার ভিতরে নিতে পাচ্ছিলাম সহজ মনে হচ্ছিল আমার কাছে হ্যাঁ এক একটা নবীর সাহাবিদের জীবনী আসলে এক আমার কাছে কাহিনীর মতো মনে হচ্ছিল আচ্ছা এই কারণে আসলে ভালো লাগার কারণে আমি ইসলাম শিক্ষাটা নিয়ে পড়াশোনা করি এই কারণে যে যাতে করে আমার রেজাল্টটা ভালো হয় আচ্ছা আচ্ছা এই কারণে আমি হচ্ছে হিন্দু শিক্ষা থেকে ইসলাম শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি কিন্তু তখন তো আপনি আসলে এটা পার্থক্য করতে পারতেছে না হিন্দু ধর্ম কি ইসলাম ধর্ম কি তখন আসলে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো বা আমি মুসলমান ধর্ম কিছুই না এরকম কোনো অনুভূতি আমার তখন ছিল না আর কি তো আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করলাম আমি ক্লাস থ্রিতে উঠলাম ফাইভ পাস করলাম পিএসিতে বেশ ভালো রেজাল্ট নিয়ে পড়াশোনা করলাম এবং মানে ছোটোবেলা থেকে ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম তো এই কারণে স্যার জানি আপনি বৃত্তি পেয়েছেন আর কি জি 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 আচ্ছা আমি ক্লাস ফাইভে 
তখন সে আব্দুর রাজাক মেধাবৃত্তি পরীক্ষা থেকে আমার থানার ভিতরে আমি চতুর্থ মেধা অর্জন করেছিলাম তো ম্যাডামদের আসলে স্যার ম্যাডামদের আমার প্রতি সিমফেতি ছিল অনেক এবং অনেক সময় আমার আমাকে ইসলাম শিক্ষার প্রতি তা তারাই বেশি উৎসাহিত করত বিভিন্ন বই দিয়ে বিভিন্ন কিতাবে দিয়ে এবং আর একটা বিষয় যেটা না বললেই না সাবিনা ম্যাডাম অনেকেই দেখি যে আসলে বর্তমান সমাজে যে হচ্ছে হিন্দুদেরকে কিন্তু অনেকে ঘৃণার চোখে দেখে ইসলাম মানে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এরকম আছে সবাই না অনেকে এরকম আছে তো ম্যাডাম আমি হিন্দু থাকা সত্ত্বেও ম্যাডাম কিন্তু আমাকে নিজ সাথে খাইয়ে দিত আমাকে সন্তানের মতো আদর করতো ভালোবাসতো তো এটা আসলে আমার মানে আমার মনটাকে মানে প্রশান্ত করে দেয় প্রাথমিক ভালো লাগা ভালো লাগা জি অবশ্যই যে ম্যাডামের ভালোবাসাটা আসলে আমাকে মানে ওই অন্যদের থেকে ডিফারেন্ট করে দেয় যেন আসলে সবাই এক রকম না মুসলমান ভিতরে সবাই মানে একই রকম না তার ভালোবাসাটা আমার কাছে আসলে অন্যরকম মনে হয়েছিল যে কারণে আসলে আস্তে আস্তে উনি অনুপ্রেরণা ছোটোবেলা থেকে উনি আর কি বীজ বপন করেন আমার ম্যাডাম আস্তে আস্তে আসলে পরবর্তীতে ম্যাডাম বলতো যে তুমি নামাজ পড়বা তুমি হচ্ছে ওই মুর্শিদ যাবা তো আমি ক্লাস থ্রির কথা বলছি এটা আসলে এই দিনটার কথা আমি কখনোই ভুলবো না এটা আমার একটা হৃদয় বিদারক আমার জীবনের একটা দিন আমি ক্লাস থ্রিতে যখন পড়ি তখন আমাদের স্থানীয় একটা মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম মানে নামাজ পড়তে গেলে আমার ভালো লাগে এই এই কারণে আমি আসলে নামাজ পড়তে গেছিলাম তো ওই দিন আসলে এরকম হয়েছিল ওইখানকার মুসলিরা আমাকে এরকমভাবে বলছিল যে তুমি তো এখনও মুসলমান হও নাই তোমাকে মসজিদে আসা যাবে না তো মসজিদে আসতে হলে তোমাকে হচ্ছে আমাকে বের করে দেওয়া হয় বা চলে আসি তখন পরবর্তীতে এবং বাসায় যখন বিষয়টা জানাজানি হয় তখন আমাকে আমার বাসা থেকে আমাকে মানে হালকা শারীরিকভাবে টর্চার করা হয় এবং আমার যে বড় দাদা আছে এটা নিয়ে বেশ মানে ইয়া করে যেত বকাবকি ছোটোবেলায় বকাবকি করছে তো এই বিষয়টা আসলে ওইখান থেকে যে আমার ভিতরে একটা জেদ জমলো যে মুসলমানদের ভিতরে কি আছে এটা আমি দেখব আচ্ছা আচ্ছা তখন থেকে আমার ভিতরে আস্তে আস্তে করে বীজ বপন করতে আমি শুরু করলাম যে না আসলে মুসলমানদের ভিতরে কি আছে এটা আমি দেখব আমি এখান থেকে আমি অনুপ্রেরণা পাই এই এই যে আমাকে মসজিদ থেকে বের হইলো না আমি আমি একদিন মসজিদে গিয়ে সব প্রথম কাতারে নামাজ পড়বো আমার এরকম অনুপ্রেরণা তখন থেকে আমার কি হয় তো আমার আসলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অলৌকিক কোনো ঘটনা নাই তবে ছোটোবেলাকার একটা কথা মনে পড়ে আমার আমাদের গ্রামের সাপ্তার মৌলবি নামে একজন মৌলবি ছিলেন তো উনি মানে আসলে যারা দেখবেন যে দিনদার মানুষ হয় নিকার মানুষ হয় তারা কিন্তু মানে অনেক ভালো হয় ঠিক আছে তাদের ছোট বাচ্চাদের দেখলে দেখবেন যে অনেক আদর করে চকলেট এনে দেয় তো আমার জন্য উনি চকলেট আনতেন লজেন্স আনতেন তা আমাকে আপনাকে খুব মোহাম্মদ করতেন জি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন তা আমি য সিনিয়র জুনিয়র সবার সাথে খেলা করতাম তা আমা আমাকে দেখে মানে আমার সিনিয়ররা বলতো যে উনি মানে আমার এই ছোট ভাই হিন্দু তা আমাকে দেখে উনি বলতেন আমাকে দেখে উনি বলতেন এভাবে যে সঞ্জয় তুমি একদিন ঠিক মুসলমান হয়ে যাবে হ্যাঁ আসলে আমি তখন বুঝতে পারিনি তো বড় ভাইরা জিজ্ঞেস করলেন যে মৌলভী সাহেব আপনি এই কথাটা কেন বললেন তো উনি মানে অ্যান্সার এইভাবে দিয়েছিল যে আপ মানে হিন্দুদের চেহারার মাঝে একটা আগুনের ছাপ থাকে ঠিক আছে মানে ওনার আর কি হয়তো বা জি 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 তো সেই আগুনের ছাপটা নাকি আসলে আমার মধ্যে নাই আচ্ছা ওই এইটা আসলে এই যে তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন আসলে মুসলমান হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমাকে হেদা দিচ্ছেন তো এখন আসলে ওই কথাটা মনে পড়ে উনি কেন এই কথাটা বলছিলেন আচ্ছা আচ্ছা এই কথাটা আমার আসলে মনে পড়ে যে আমি একদিন মুসলমান হয়ে যাব যদি আসলে হেদায়তের মালিক একমাত্র আল্লাহ কিন্তু এই কথাটা আমার মাথার ভিতরে আর কি উনি আসলে অনুপ্রেরণা যোগাইছে আপনাকে আসলে বিষয়টা এরকম হয়তো হতে পারে এরকমই তো ক্লাস ফাইভে পাস করলাম তারপরে বাগান কেসিবিয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম সিক্সে এবং সিক্সে যখন ভর্তি হলাম মূল্যায়ন পরীক্ষায় একশো তে একশো পেয়ে আমি হচ্ছে দুশো একানব্বই জনের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম এবং তখনও আমি হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা স্টাডি চালাই যাই আর স্টাডি আমি ইসলাম ইসলামিক স্টাডি তখন তো মানে ক্লাস ফাইভ প্রথম থেকে আমি চালাই যাই কিন্তু ওই যে 
ভালো লাগা একটু একটু করে ক্লাস 5 পর্যন্ত যতটুকু পড়ছি তারপরে ইনস্পিরেশন দিতে শুরু করলে ওখানে তো বিভিন্ন খলিফার বর্ণনা আছে ওমর এরকম আর কি ঘটনা জি 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 এগুলো পড়লেখা পড়ছেন আপনি জি 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 এর মধ্যে বিরত্বের কথা তাদের দানের কথা তাদের ভালো ব্যবহারের কথা এগুলো আপনি আস্তে আস্তে পড়তেছিলেন আর কি জি জি অবশ্যই এমন খলিফাদের মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনীটা আমার কাছে মানে অসাধারণ মানে লাগছে আর কি উনি একজন মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একদম বিরুদ্ধে ছিলেন এক যথারীতি উনি একটা কাফের আর কি ছিলেন তো ওইখান থেকে ওনার যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটা আমাকে আসলে অনুপ্রেরণা জোগায় শুধুমাত্র কোরআনের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন উনি আশ্চর্য বিষয় কোরআনের এমন কি মধুর জিনিস আছে অবশ্যই অবশ্যই যার কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করলো হ্যাঁ জি জি আ মাসখানে আসলে আমি আরো কিছু কথা ভুলে গেছি যে আমার ইসলামে আসার কিছু কথা আছে যে সেটা হচ্ছে আমার বন্ধুরা আমার বন্ধুরা হচ্ছে মানে আমরা আমাদের একটা বন্ধুত্বের একটা সার্কেল ছিল যেটাকে আমরা আসলে নাম দিছিলাম সেভেন স্টার গ্রুপ আচ্ছা আচ্ছা নাম দিছেন পুরো জি 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 আপনি মনে হয় যত আমি যতটুকু বুঝি যে ছোটবেলা থেকেই পাকা পক্ত ছিলেন জি 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 অবশ্যই জি 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 আমার বন্ধু রবিউল শান্ত তানভীর ইমন তুরজ হ্যাঁ এগুলো আমার হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ড আচ্ছা তো এদের এদের নিয়েই সেভেন স্টার গ্রুপ জি এদের নিয়ে সেভেন স্টার গ্রুপ আমাদের তো এরা এরা যখন যখন নামাজ পড়ত তো তখন আমি একা একা বসে থাকতাম একদিন দুই দিন তিন দিন ঠিক আছে তো পরবর্তীতে সময় কি করলাম ওদের সাথে নামাজ পড়া শুরু করে দিলাম কারণ আমি মনে করি যে যারা ন মুসলিম হয় বা আপনার মধ্যে এরকম একটা বিশ্বাস ছিল যে ওরা নামাজ পড়ে আসলে কি নামাজের মধ্যে কি পায় বা নামাজ কেন ওইভাবে পড়ে একটু দেখি এরকম একটা ছিল না এটা তো ছোটবেলা থেকেই দেখি নামাজ পড়ে কিন্তু যখন ওদের সঙ্গে স্পর্শে আসলাম এবং দ্যার ইজ নো ডিফারেন্ট বিটুইন মি অ্যান্ড দে আচ্ছা তার মধ্যে তাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে আমার মধ্যে জি 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 এটা কোনো পরিবর্তন মানে বা কোনো পার্থক্য আমার বন্ধুরা করত না তো বন্ধুরা নামাজ পড়ত সেই সময় করতাম কি ছোটবেলা থেকে যেহেতু নামাজ দেখতাম তো এক সময় তাদের সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এমন শান্ত আছে আমার এক বন্ধু উনি ও তো আমার খুবই মানে ভালো সম্পর্ক আমার বন্ধুদের ভিতরে রবিউল তারপরে শান্ত খুবই আমার সাথে ক্লোজ মানে এত ক্লোজ যে আমি ওই যে ভাত মাখায় ওদের মুখে তুলে দিতাম ওরা নির্দিতে খেত আমা আমি ভা আমাকে তারা ভাত খাওয়াই দিত ঠিক আছে তো তো ভালো বন্ধুত্ব ছিল এত ভালো বন্ধুত্ব ছিল আসলে সবসময় আমি তাদের সাথে উঠা বসা করতাম আর আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের গ্রামে আসলে হিন্দুদের বাস খুবই কম আচ্ছা মানে আমার ফ্যামিলিটাই শুধু আমার ফ্যামিলিটা বলতে গেলে আমার হচ্ছে বড় আব্বা বড় আব্বা আমার ওখানে থাকে না রাজবাড়ি থেকে মানে অনেক বেশ ভালো ধন্যার্থক ওখানে মানে ইসে থাকে রাজবাড়ি আমার ছোট কাকা আর আমার বাবা ছিল আর আমার মেজ মানে মেজ আব্বা যেটা আমার মেজ জেঠু মানে চাচাকে আর কি আপনার বড় আব্বা বা ছোট আব্বা এরকম বলতে না না আমি মেজ জেঠু বলতাম জেঠু আচ্ছা 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 মেজ জেঠু ছোট কাকু আর হচ্ছে আমার বাবা আচ্ছা তো এই তিনজনে শুধু ওইখানে বসবাস তো যেই কারণে আসলে ছোট ছোট থেকেই আমি আপনাদের সমাজের ভিতরে আসলে উঠা বাসা চাল চলন সব কিছুই ঈদের সময় তাদের সাথে ইভেন আমি সবাই আমি হিন্দু অবস্থায় আমি হচ্ছে ওই ঈদের নামাজে চলে যেতাম হ্যাঁ ঈদের ওই যে আমাদের বাড়ির কাছে ঈদ ঈদের নামাজ পড়তো তো ঈদের মেলাতে আমি চলে যেতাম হিন্দু অবস্থায় আচ্ছা কারণ ভালো লাগতো ছোটবেলায় তখন তো আসলে কেউ নিষেধ করতো না কিন্তু ফ্যামিলি কখনোই ভাবেনি যে আমি আসলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবো অন্তর অন্তর ছোট মানুষ হিসেবে ওই রকমটা দেখেও না ওইভাবে জি 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 খেলাধুলার পাশাপাশি আসলে ইসলামটাকেও আস্তে 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 ভালো লাগতে শুরু করে তো তখনও আমি কিন্তু আসলে হিন্দু অবস্থায় ওই যে নামাজ পড়তাম বন্ধুদের সাথে এক সময় মানে কেন পড়তাম এই কথাটা বলছি আমাদের ক্লাসের পাশেই মসজিদ ঘর ছিল তো দেখতাম যে বন্ধুরা ওই টিফিন সময় হলে নামাজ নামাজ পড়তে চলে যেত তো ওই দৃশ্যটা দেখার পরে দেখতে সবাই নামাজ যাচ্ছে আমি যাচ্ছি না আসলে ওই ওই সময়টা খারাপ লাগতো এই সময় যদি আমি মুসলমান হইতাম দেখা যাচ্ছে যে আমিও তাহলে ওদের সাথে থাকতে পারতাম প্লাস নামাজ পড়তে পারতাম ঠিক আছে এবং দেখতাম যে আসলে কত সুন্দর করে তারা অজু করতেছে হ্যাঁ অজু করে সাদদের সাথে সুন্দর করে মসজিদের ভিতরে বসে থাকতে পারতেছে নামাজ পড়তে পারতেছে কত সুন্দর একটা দৃশ্য তাই না এটা আসলে আমি পারতাম না বন্ধুদের মাধ্যমে ম্যাডামের মাধ্যমে ছোটবেলা এটা হচ্ছে আমার ছোটবেলাকার ইন্সপিরেশন এখান থেকে শুরু বন্ধু ম্যাডাম এবং পড়াশোনা এবং আর একটা কথা বলি না বললে না ক্লাস যখন ফাইভে পড়ি আমি তো যখন সমাপনী পরীক্ষা দিতে তারাগণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেন্টার ছিলাম আমার ওখানে 
তো আমি ওখানে পরীক্ষা সম্পূর্ণ পরীক্ষা দিচ্ছি তো আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে তো ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা তো ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষাতে আমি যখন বসছি সিটে তো এই আপনার হচ্ছে একজন শিক্ষক এসে বলতেছে এই রুমে কি কোনো হিন্দু শিক্ষার্থী আছে আমি উঠতে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্ন দেওয়ার জন্য আমি উঠতেছি না আমার কিছু আমার কিছু হচ্ছে বান্ধবীরা বলতেছে যে এই সঞ্জয় উঠ সঞ্জয় উঠ হ্যাঁ তো তখন ক্লাস এটা ক্লাস ফাইভ আচ্ছা আচ্ছা ফাইভের সমাপনী পরীক্ষা জি সমাপনী পরীক্ষার সময় তো তখন আমি আসলে মানে একটু দ্বিধাবোধ করি কারণ আমি তো ছোটোবেলা থেকে ইসলাম শিক্ষা পড়ছি আমি কেন প্রশ্ন দেওয়ার জন্য আসছে জি জি প্রশ্ন প্রশ্ন দেওয়ার জন্য আসছে তো আমি আমাকে আমি তো তখন দাঁড়ালাম তো দাঁড়ানোর পরে আমাকে হিন্দু কোশ্চেন দিচ্ছে কিন্তু আমাকে ওই সর্বপ্রথমে আমার বন্ধুদেরকে হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা কোশ্চেন দিছে তারা লিখতে শুরু করছে তাদের সাথে সাথে আমি অলরেডি আমার কিন্তু পুনর মার্কসে অ্যান্সার হয়ে গেছে কারণ আমার তো মুখস্থ সব ইসলাম শিক্ষার এবং ভালো লাগে আমার পরীক্ষা দিতে তো সেই পুনর মার্কসে অ্যান্সার দেওয়ার পরেই আমার কাছ থেকে ওই কোশ্চেন কেড়ে নেয় কেন তোমাকে তো হিন্দু ইসলাম শিক্ষা ছাড়া পরীক্ষা দেওয়া হিন্দু শিক্ষা ছাড়া তোমাকে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না তো আমি আবার করলাম কি আমি বললাম যে ঠিক আছে কোশ্চেন লাগবে না আমি কোশ্চেন ছাড়া ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা দেবো তো আমার পাশের জন্য হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা কোশ্চেন দিকে আমি অলরেডি চল্লিশ মার্কসের অ্যান্সার দিয়ে ফেলছি তো এই মুহূর্তে আমাকে হচ্ছে অফিসে ডেকে নিয়ে গেল যাওয়া হলো তো গেলাম গিয়ে বলতেছে যে মানে ওইখানকার যে প্রধান শিক্ষক আছেন উনি বলতেছে যে না তোমাকে তুমি তো হিন্দু তোমাকে তো হিন্দু শিক্ষায় পরীক্ষা দিতে হবে তুমি তো ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা দিতে পারবে না এরকম নিয়ম করা হয়েছে তখন থেকে এর আগে কিন্তু অবশ্য যে যেটা ধর্ম সমস্যা নাই হিন্দু ধর্ম হিন্দু হিন্দু ধর্মের যারা মানুষ আছে তারা ইচ্ছা করলে ইসলাম পড়তে পারবে পরীক্ষা দিতে পারবে কিন্তু আমাকে দিতে দিচ্ছে না তো সেই মুহূর্তে আমি আমার মানে আমি আমি বলে ফেলছি যে স্যার আমি ভবিষ্যতে মুসলমান হতে পারি মানে আমি জানি না আমি অজান্তে বলে ফেলছি যে স্যার আমি ভবিষ্যতে মুসলমান হতে পারি এই কথাটা শুনে সবাই তো আলহামদুলিল্লাহ বলছে যে আমি আর আপনারা আমাকে ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা দিতে দিচ্ছেন না আমি ভালোবেসে সাবজেক্টটা পড়াশোনা করতেছি মানে ওই সময়টা আসলে কীভাবে যে কথাটা উঠছে আমি নিজে বলতে পারবো জি জি তো স্যাররা বলতেছে যে মানে তখন আমার প্রতি একটা সিম্প্যাথি আসছে আমি আসলে সিম্প্যাথি পাওয়ার জন্য কিন্তু বলিনি স্যার এই কথাগুলো আপনি নিজে জানেন না জি 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 তারপরে আমি স্যারকে বললাম স্যার আমি কিন্তু কোর্ট পূরণ করছি ইসলাম শিক্ষার আমি কিন্তু হিন্দু শিক্ষার কোর্ট পূরণ করি নাই তাহলে আমি কেন ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা দিতে পারবো না তো প্রধান শিক্ষক আমি ওইখানকার হচ্ছে আর কি ইউনাস সাহেবকে ফোন দিলেন ফোন দিয়ে বলতেছে যে এরকম একজন হিন্দু ছেলে এই পরীক্ষা এই ব্যাপার তো হিন্দু ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা দিচ্ছে বলছে যে সে কোর্ট পূরণ করছে ইসলাম শিক্ষার সে কি পরীক্ষা দিতে পারবে তো ইউনাস সাহেব বলতেছে যে হ্যাঁ সমস্যা নাই পরীক্ষা দিতে পারবে যদি কোর্ট ইসলাম শিক্ষার কোর্ট পূরণ করে থাকে তো স্যার স্যার বারবারকে বলতেছে যে হ্যাঁ সন্ধ্যায় সমস্যা নেই তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তোমার বাড়তি যে সময়টা নষ্ট হয়েছে পনেরো মিনিট তোমাকে পনেরো মিনিট পরবর্তীতে দেওয়া হবে তো আমি স্যারকে বলছি স্যার পনেরো মিনিট না পরীক্ষা শেষের আরও পনেরো মিনিট আগে আপনাকে আমি খাতা দিয়ে দিব তো আলহামদুলিল্লাহ সমাপনী পরীক্ষাতে ইসলাম শিক্ষায় আমি এ প্লাস আসছে এবং একটা আশ্চর্যের বিষয় ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষাতে আমি সর্বোচ্চ মার্কস পাইতাম এবং এ প্লাস পাইতাম সব সময় সব সময় সব পরীক্ষায় সব পরীক্ষাতে এটা আসলে কি বলবো অনুপ্রেরণা বলবো নাকি ইসলাম শিক্ষার প্রতি আমার ভালোবাসা বলবো আমি এটা আসলে জানি না কেন জানি না ইসলাম শিক্ষাটা আমার সব সাবজেক্টের ভিতরে বেস্ট সাবজেক্ট ছিল আমার খুব সবচেয়ে বেশি বেশি ভালো লাগতো পড়তে দেন ইংলিশ আমার ইংলিশটা তত ইসলাম শিক্ষার পরে ভালো লাগে তো এই এই গেল সমাপনী পরীক্ষা তারপরে সিক্সে ভর্তি হইলাম ভর্তি হওয়ার পরে মূল্যায়ন পরীক্ষা দিয়ে বললাম যে ফার্স্ট হইলাম ফার্স্ট হওয়ার পরে সেভেনে যখন উঠলাম সেভেনে দু হাজার সালের বারোই অক্টোবর আমার বাবা মারা গেলেন তো বাবা মারা যাওয়ার পরে আসলে মানে ইসলামের যে আসলে ইসলামের আদর্শ ঠিক সেই মুহূর্তেটা আমার মানে বুকের ভিতরে নামা দেয় যে আমার বাবা আমার বাবার ছোটোবেলায় কিন্তু আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল আমার বাবা বাবার সাথে সবসময় খেলতাম মানে কি আমার বাবার সাথে এমন সম্পর্ক ছিল আমার বাবার সাথে আমি হাডুডু খেলতাম আমার বাবার সাথে আমি লং জাম্প খেলতাম আমার বাবার সাথে আমি এই যে পাঞ্জা খেলতাম মানে এরকম সম্পর্ক ছিল আমাদের বাবার মানে বাপ আর ব্যাটার মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক আমাদের ভিতরে ছিল মানে ফ্রেন্ডলি একটা সম্পর্ক তো দু হাজার সালে যখন বারো মানে বারো তারিখে বাবা মারা গেলেন তা আসলে আমি বিশ্বাস করছিলাম না যে বাবা মারা গেল এটা আমি কখনো বিশ্বাস করিনি কিন্তু
আপনি যখন বলতেন যে আমি মুসলিম হয়ে যাব তখন বাবা কিছু তখন বলতো যে তুমি মানে আমাকে কিছু বলতো না এই কারণে যে বাবার সব সে ভালোবাসার পাত্র ছিলাম আমি বড় ছেলে আচ্ছা কারণ আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম যেখানে যাই তো বাবার একটা ই ছিল যে আপনার ছেলে তো খুব ভালো পড়াশোনা করে সব জায়গায় একটা সুনাম পাইত আপনার মাধ্যমে সে একটা সম্মান পাইত জি 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 এবং এরকম দেখতাম যে যখন আমাদের অফিসে যাই তো স্যার স্যার অনেক সম্মান দিত দেখা যাচ্ছে যে হিন্দুদের ভিতরেও আপনার আমরা দাস হওয়ার কারণে বা সবচেয়ে নিউ হিন্দুদের ভিতরে সবচেয়ে নিম্ন বর্গের হওয়ার কারণে অনেক হিন্দুরাও কিন্তু এই দামটা দিতে চায় না অথচ আমার অফিসে গেলে স্যাররা চেয়ারে বসে তাকে নাস্তা আর ব্যবস্থা করে এই যে এইগুলো এই জন্য আমাকে আমার বাবা আমাকে বলতো যে সঞ্জয় আমি তোমার জন্য কখনো কোনো জায়গায় মাথা নিচু করিনি সবসময় আমি সম্মানিত হয়েছে তো এই কথাবার্তা হওয়ার ভিতরে বাবাকে যখন আমি বলতাম যে বাবা আমি মুসলমান হব বা মুসলমান হওয়ার আমার একটা প্রবণা আছে ভালো লাগে হ্যাঁ ইসলাম ধর্ম ভালো লাগে এরকম একটা হ্যাঁ তখন কিন্তু বাবা বলতো যে হ্যাঁ তুমি শিক্ষিত হচ্ছ কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটা কথা আমি যদিও পৃথিবীতে যদি আমি নাও থাকি কিন্তু তুমি তোমার মাকে দেখো আমার এই কথাটা বলতো আসলে মানে আমার মা মানে পৃথিবী ভূমুখ মানে একটু পাগলি টাইপের একটু আর কি মানে দুনিয়া সম্পর্কে খুব মানে কম জানে আর কি জানেই না বলতে গেলে তো মার সাথে আমি খুবই কম কথা বলতাম ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে বাবার সাথে ঘুমাইতাম একসঙ্গে মানে সব কথাবার্তা আমার সমস্ত গোপনীয় কথাবার্তা আমি বাবার সাথে শেয়ার করতাম আচ্ছা তো বাবা বলতো যে তুমি শিক্ষিত হচ্ছ সমস্যা নাই তুমি তুমি নিজে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবা পারবা যেটা তোমার ভালো লাগে তুমি সেটা গ্রহণ করো গ্রহণ করবা এই যে অনুপ্রেরণাটা আমার বাবা দিছে তো তারপরে আসলে আমি বলতাম যে না বাবা আমি বিভিন্ন সময় কবরের আজাবগুলো তুলে ধরতাম যাহার নামের আগুন থেকে তুলে ধরতাম ইসলাম ধর্ম পড়ছেন সেই জানছেন কিছুটা জি জি বিভিন্ন কিতাবিতে কিতাবিতে থেকে আমি আসলে জাহান নামের বিবরণ কবরের আজাব সম্পর্কে যতটুকু জানছি আসলে কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না সে কষ্ট সহ্য করা ইমান নিয়ে যদি মারা যায় তাহলে তো আর কষ্ট নাই না ইমান হারা হয়ে যদি কেউ মারা যায় জি 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 তাহলে তাকে কষ্ট ভোগ করতেই হবে অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা তো এই কথাগুলো আমি বাবার সামনে তুলে ধরতাম আচ্ছা তো বাবা তখন আসলে আমি ছোট ছিলাম তো তখন একটু করে হাসি দিত হাসি দিত কিন্তু আমি ঠিক ছোট হইলো আমি বুঝতাম যে বাবা তুমি যখন মারা যাবা ঠিক তখন তুমি বুঝতে পারবা কি অবস্থা হবে কবরের কি হবে কারণ আমি তো মন থেকে বিশ্বাস করি এই কথাগুলো মিথ্যা নয় পারে না মিথ্যা হতে পারে না এগুলো সত্য কথা তো বাবা বলতো যে আমি বাবাকে যখন বলতাম যে না বাবা আমি শুধু একা মুসলমান হলাম আচ্ছা আপনি যে ইসলাম ধর্ম নিয়ে পড়তেন এটা কি বাসায় কেউ জানতো যে আপনি ইসলাম নিয়ে যদিও আমার ফ্যামিলি আসলে এডুকেটেড ফ্যামিলি না আমার ফ্যামিলি থেকে আমি আমার বললাম আমার ফ্যামিলির বড় ছেলে আমার ফ্যামিলিতে আসলে শিক্ষিত বললাম না গ্রামের তারা আসলে অতটা আর কি অতটা শিক্ষিত না বুঝে নাই বিষয়টা আর কি বিষয়টা বুঝে নাই তারপরে তো তারপরে বাবা মারা গেল তেরো তারিখ মানে বারো তারিখ সালের বারো তারিখ জি জি মারা যাওয়ার পরে মানে আমি বাবাকে বলতাম এর আগে যে আমি শুধু মুসলিম হব তা না বাবা আমি শুধু জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবো কবরের আজাব থেকে আমি বাঁচবো আর তোমরা জাহান্নামের আগুনে পূর্বা কবরের আজব সহ্য করবো এটা কখনো যুক্তির কথা না আমি এটা কখনো হদ্দি দেবো না আমি পড়াশোনা করে যখন স্টাবলিশ হব আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি একসঙ্গে জীবনযাপন করবো একসঙ্গে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হব তো বাবা বলতো যে দেখো বাবা তুমি হো কিন্তু আমি আমার বাপ দাদার ধর্ম লোকে কি বলবে এই যে একটা সংকোচ লোক লজ্জার একটা সংকোচ যে বাপ দাদার ধর্ম এটা কি বলবে লোকে কি বলবে এই একটা হীনমন্যতা এটার কারণে আসলে পিসপা ছিল আমার বাবা তো আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবা কে আমি জানি না আসলে আল্লাহ আল্লাহ তো নিজে বসে যে আমার রাগের চেয়ে আমার দয়াটা বেশি আমি মানে মজা করি হোক বা ফানির মুডে হোক আমি আমার বাবাকে কালামে পড়াইছিলাম আমার বাবাকে মানে ফানির মুডে বাবা বলো লাহ লাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লা এটা বলো হ্যাঁ বাবা বলতো ঠিক আছে তো আমি আসলে যারা মুশ্রিক আপনার বাবা কিভাবে গ্রহণ করছে এটা আপনি জানেন না বাকি আপনি পড়াইছেন এটা জি আমি পড়াইছি তো আল্লাহ তো আসলে ফাঁকে আমি আর একটুখানে মানে বলি আপনাকে কি কেউ কোনো মুসলমান কখনো দাওয়াত দিছে বা আপনার বাবাকে কেউ দাওয়াত দিছে এরকম কোনো ইসলাম সম্পর্কে দাওয়াত দিছে আমি যখন ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি আসলে আমাকে দাওয়াত দেয়নি আমাকে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে তো কালামে আমি বিভিন্ন মানে পড়াইছি ফানির মোডে হোক বা মজার মজা মজা করে হোক আমি পড়াইছি তো আল্লাহ বলছে না যে আমার রাগের চেয়ে দোয়াটাই বেশি আমি কোনো মুশ্রিকদের জন্য আসলে দোয়া করা যায় না এক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমার বাবার জন্য দোয়া করতে পারি না তো একটা মনে মনে বলি আল্লাহ আমার বাবা কালেমা নিয়ে যাইতে পারেনি কিন্তু মুখে তো উচ্চারণ করছে আপনি তো রহমান আপনি তো রহিম আপনি কি পারেন না ক্ষমা করে দিতে আল্লাহ 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 কাছে এই দোয়াটা আমি করি
সৎকার করার জন্য ওই যে মানে ইন্ডিয়ার মানে আমার বর্ডার বর্ডার এলাকা আমাদের ইন্ডিয়ার একটা কাছাকাছি একটা জায়গায় আপনার হচ্ছে সৎকারের কাজ করা হয় যেটাকে বলে হিন্দুদের শ্মশান ওইখানে নিয়ে যাওয়া হবে চিন্তা ভাবনা করতেছে ওইখানে নিয়ে যাবে কিন্তু সেই মুহূর্তে ক্লাস সেভেনে যখন আমি পড়ি তখন বলতেছি না কখনোই হতে পারে না মানে ওই সময় আমার ভিতরে একটা মানে অন্য একটা জজবা পয়দা হয়েছে জি না আমার বাবাকে আমি নিয়ে যেতে দেবো না তো এই আমার বড় বা আসছিল ওই যে রাজবাড়ি থেকে বড় বা আসছিল বিভিন্ন মেহমান আসছিল আত্মীয় স্বজনটা আসছিল আসার পরে না আমার বাবাকে নিয়ে যাবো না আমি বাবাকে এইখানে আমার বাড়িতেই কবর দিয়ে রাখব আচ্ছা ঠিক আছে তো আমার জোরাজরিতে আমা আমাকে অনেকে বোঝাই না আমার বোন বোঝাই আমার মা বোঝাই আমার দাদি বোঝাই ঠিক আছে কিন্তু না আমার আমি একই নাচর বান্ধা না পৃথিবী উল্টে যেতে পারে কিন্তু আমার বাবাকে আমি নিয়ে যেতে দেবো না আমার বাবাকে এইখানে আমি দাফন করে রাখব মানে আপনি প্রয়োজন দেবেন না এরকম না আচ্ছা তো তারপরে ঠিক আছে তারা যদিও আসলে গোড়া হিন্দু না তো ওই আমার আপনাদের সমাজের মানুষরা আমাদের ওখানকার আমাদের গ্রামের আসলে মুসলমানরা মোটামুটি দিন থেকে দূরে থাকলে আসলে মন মানসিকতা তো অনেক ভালো তাদের ঠিক আছে তারা অনেক ভালো তো ওই আমার বাবার কবর খুঁড়ে ওই বাঁশ কেটে আপনার হচ্ছে খাবাসি করে ওই রকমভাবে মাটি দেওয়া হয় কিন্তু মাটি দেওয়ার আগে যে জিনিসটা আমি লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে আমি এক পক্ষ বাবার দিকে তাকাই ঠিক কাফনের ওই ওটা মানে মুখটা খুলে আমাকে বলতেছে যে তুমি বড় সন্তান তোমাকে মুখ আগ্নি করতে হবে মুখ আগ্নি করতে হবে ঠিক আছে মুখে আগুন দিতে মুখে আগুন দিতে হবে এবার মানে সবচেয়ে মানে কষ্টের যে মানে আমার জীবনের যে কষ্টের সবচেয়ে মুহূর্ত মুহূর্তটা আমি ফেস করছি যে কি বলে আমার বাবার মুখে আমি আগুন দিব বেঁচে থাকতে হইতো আমি এরকম চিন্তা করতে পারি করতে পারি নাই আর এখন মারা গেছে আমি বাবার মুখে আগ্নি করবো এটা তো হতেই পারে না আসলে বড়দের চা মানে জোরাজরিতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমি আমার বাবার মুখ আগ্নি করি তো তারপরে মুখ আগ্নি করার পরে হচ্ছে কবর যখন দেয়া হয়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তটা আসলে মুসলমানদের যে জানা যা হয় আমি অনেক অনেক সময় দেখছি আমার বন্ধুদের আশেপাশে যারা মারা গেছে তাদের জানা যা যেভাবে যেভাবে নামাজ পড়াই কবর দেয়া আমি সব সবই জানি তাদের জানা যা নামাজে কীভাবে করতে হয় কি পড়তে হয় এগুলো সবই আমি জানি তো তখন সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো যে আল্লাহ সিস্টেম সুন্দর সিস্টেম কত সুন্দর সিস্টেম আমি তখন খালি বলছিলাম যে আল্লাহ যদি আজকে আমার বাবা মুসলমান হইত আজকে যদি আমি আমরা মুসলমান হইতো আমার পরিবার মুসলমান হইতো তাহলে আমার বাবাকে এইভাবে কবরে যেতে হতো না তো এই তো আস্তে আস্তে ইসলামটাকে আসলে জানতে জানতে ভালো লাগা শুরু হয়ে গেছে তো এতটাই ভালো লাগতে শুরু করছে যে আমি আসলে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করছি এবং ইসলাম গ্রহণ করছেন এস এস এর পর থেকে যখন কলেজে ভর্তি হই তখন তখনই আর কি আনুষ্ঠানিকভাবে আচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করলেন ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে অবশ্যই ভালো লাগা ইসলামকে ভালো লাগার বিষয়ে এর কারণে আপনি ইসলাম গ্রহণ করছেন ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার অনুভূতি কি যে আপনার ইসলাম গ্রহণ করার পরে আলাদা একটা অনুভূতি দিলের মধ্যে হয়েছে কেউ নামাজের মধ্যে শান্তি পেয়েছে বিভিন্নভাবে অনেকে অনেকের মন্তব্য বিভিন্ন রকম আপনার ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার অনুভূতি কি মানে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আমার অনুভূতি আসলে আমার অনুভূতিটা আমার অনুভূতির কেন্দ্রটাই হচ্ছে নামাজ আচ্ছা যেটা আমাকে সবচেয়ে প্রশান্তি দেয় আমার মানে মনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট টেনশন সমস্ত কিছু মানে দূর করে দেয় আচ্ছা এটাই আসলে তারপরও ইসলাম ইজ দ্য বেস্ট রিলিজন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ধর্ম হওয়ায় শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী হওয়ায় আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যে আমি নিজেকে নিজে দাবি করতে পারি যে আমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান আমি একজন মুসলমান আমি জি জি আমি শ্রেষ্ঠ উম্মত হজরত মোহাম্মদ ইসলামের উম্মত আমি তো এইটা আমাকে আসলে ইসলাম গ্রহণ করা বা প্রথম প্রথম ভালো লাগা এরকম কিছু শেয়ার যদি করেন আমাদের সাথে প্রথম প্রথম ভালো লাগা ইসলাম গ্রহণ করার পরে মানে প্রথম প্রথম ভালো লাগার ভিতরে আসলে অনেকে আসলে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইতো যে ন মুসলিম হ্যাঁ অনেক রকম বাহবা দিত যে তুমি অনেকেই তো বলে যে তুমি জান্নাতি হ্যাঁ তুমি আল্লাহ তোমার সমস্ত গুণা মাফ করে দিছে না তো এইগুলো এইগুলো ভালো লাগতো এবং বিভিন্ন জন আসলে অনেক উঁচু চোখে দেখতো এটাকে এই এইগুলো আসলে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো সবচেয়ে প্রশান্তি পাইছেন কিসে সবচেয়ে প্রশান্তি বেশি প্রশান্তি সবচেয়ে প্রশান্তি পাইছি হচ্ছে নামাজের মধ্যে হ্যাঁ সবচেয়ে প্রশান্তি আমি আসলে নামাজের মধ্যেই পাইছি সবচেয়ে তৃপ্তি প্রশান্তি দুঃখ কষ্ট ওই যে বললাম যে দূর হয়ে ও তো আমি আসলে মুসলমান হওয়ার পরে যে প্রথম যখন আমি আমার বাজারের মসজিদে নামাজ পড়তে যাই তখন এর আগে কিন্তু আমি কখনো আমার এলাকার কোনো মসজিদে বা বাজারের মসজিদে আমি নামাজ পড়তে যাই না তো হঠাৎ করে রমজান মাসের মধ্যে 
নামাজ পড়তে গেছি তো নামাজ পড়া শেষে তারপরে নামাজ পড়া শেষে যখন বের হব তখন তো সবাই আমাকে চিনে তখন মনে করেন যে মানে বিশ ত্রিশ জন মতো মোটামুটি একদম আমাকে ঘিরে ফেলছে ঘিরে ফেলার পরে জিজ্ঞেস করতেছে যে কীভাবে হইলাম এবং অনেক সবাই মুসাফা করতেছে কে আমার সাথে আলিঙ্গন করতেছে ঠিক আছে তো এই যে এইগুলো এইগুলো আসলে খুবই ভালো লাগছে আমরা এখন আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিংবা এখনও যে সকল সমস্যার মধ্যে আছেন এই সমস্যাগুলো আপনি কীভাবে কি এটা আমাদেরকে একটু যদি বলতেন ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে মানে শারীরিক হচ্ছে হচ্ছে মানসিকভাবে আসলে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সামাজিক মানসিকভাবে কেননা আমাদের গ্রাম বলেন আশেপাশে আসলে গ্রামের মানুষ তো দিন থেকে অনেক গাফেল তো অনেকে এটাকে ভালো চোখে নিত ন মুসলিম হিসেবে বেশ ভালো ভালো অনেক ভালো অনেকে সাগর সম্বর্ধন জানাইতো তো অনেকে আবার দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক ট্রোল করত ঠিক আছে অনেক অনেক রকম মন্তব্য করত তো তখন মন খারাপ হয়ে যেত ঠিক আছে তখন মানসিকভাবে আসলে অনেকে এরকম কথাবার্তা বলে যে সঞ্জয় হচ্ছে টাকা পয়সার জন্য মুসলমান হয়েছে অথবা কোনো মেয়ের পাল্লা পড়ছে ঠিক আছে এরকম টাইপের কথাবার্তা মানে বলে বলত বলতো তো এটা আমার মনকে আসলে মানে এতটাই খারাপ লাগতো এতটাই খারাপ আমি ইসলামকে ভালোবেসে ইসলাম গ্রহণ করছি আমাকে ভালোবেসে ইসলাম গ্রহণ করছি অথচ তারা এরকম ধরনের মন্তব্য করতেছে অনেকে মানে মুসলমানদের মধ্যে এরকম টাইপের কথাবার্তা বলতেছে ঠিক আছে তো এগুলো তো আসলে খুবই খারাপ তারপরে ভাবতাম যে আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমার হয়তো পরীক্ষা নিচ্ছেন এটা না কিন্তু আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যদি আমি টাকা পয়সার জন্যই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতাম তাহলে মুসলমান নয় খ্রিস্টান হতাম কারণ আজ আজকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক অনেক মুসলমানদের ভিতরে হচ্ছে খ্রিস্টানরা টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে নিচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি টাকা পয়সার টাকা পয়সার বলেন কোনো নারী বলেন আসলে এইগুলো না আমি ইসলামকে ভালোবাসি আমি নামাজকে ভালোবাসি আমি শেষ নবীর উম্মত হিসেবে জান পেতে চাই এই এইটুকুই ওই যে বললাম না যে প্রথমে আপনাকে বললাম যে আমি জাহান্নামের ভয় থেকে জান্নাতের লোভেই আমি জান মুসলমান হয়েছে অন্য অন্যথায় অন্য কিছুর জন্য নয় আর আর একটা এর প্রতিদান আমি পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে নিতে চাই না এর প্রতিদানটা আমি আল্লাহ তালার কাছে পাওনা থাকলো এটা একদিন না একদিন আল্লাহ আল্লাহ তালাই আমাকে এই প্রতিদানটা দিবে আমি কোনো পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছ থেকে এই প্রতিদান আমি আশা করি না এখন আমার যে নেক্সট প্রশ্ন সেটা হলো যে আপনি তো ইসলাম গ্রহণ করছেন শান্তির পথে ফিরে আসছেন জান্নাতের পথে চলে যাচ্ছেন তাই না এখন আমার প্রশ্ন হলো যে আপনি কি দাওয়াতি ফিকির করতেছেন মানে অমুসলিমদের মাঝে আপনার দাওয়াতি ফিকির কি কিংবা আপনার মাধ্যমে কেউ ফিরে আসছে কিনা আপনি কীভাবে দাওয়াতি কাজ করতেছেন আচ্ছা জি আমি আশেপাশে আসলে আমার যেসব হিন্দু ভাই ভাই বোন যারা আছে তাদের জন্য আসলে ফিকির করতেছি এই কারণে যে আমার বাবা মুশ্রিক অবস্থায় চলে গেছে জাহান নামে এই যে বুকের ভিতরে একটা কষ্ট অন্য কোনো ভাই আমার আশেপাশে যত দূর আছে হিন্দু বলেন বিধর্মী যেসব ভাই আছে তারা যেন কোনো কারণে জাহান নামে না হয়ে যায় এই জন্য ফিকির করতেছি কেমন যেমন আমার মা এখনও অমুসলিম আমার বোন এখনও অমুসলিম আমার মানে বোন জামাই এখনও অমুসলিম আমার ভাই এখনও অমুসলিম এই জন্য ফিকির করতেছি এই জন্য মানে এই যে আমার বাবা মারা গেল কালেমা ছাড়া মারা গেল মুষ্টিক অবস্থায় মারা গেল এই দায়িত্ব কার আজ মুসলমানদের আর কিন্তু মুসলমানরা যদি আমার বাবাকে বাবাকে দিন পোষাই দিত যদি আমার বাবাকে তারা দাওয়াত পোষাই দিত তাহলে কখনোই মুষ্টিক অবস্থায় আমার বাবা মারা মারা যেত না তাহলে আজকে আমার ধর্ম আমি কোন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি এটা বিষয় নাই ইসলাম প্রত্যেক মানব জাতির জন্য ইসলাম আমার ধর্ম ইসলাম আপনি খ্রিস্টান হন হিন্দু হন বৌদ্ধ হন ইসলাম আপনারও ধর্ম অতএব ইসলামটাকে আপনারা বুঝে নেন এই কারণে আমি নিজেকে বলি যে আমি একজন রিভার্ট মুসলিম কারণ আমি ভুল পথে ছিলাম আবার সঠিক পথে ফিরে আসছি ইসলামের কি দাওয়াতি কাজ করতেছেন মানে আপনি কোনো দাওয়াতি ফিকির করছেন জি এখন আমি বিভিন্নভাবে তাদের হিন্দু বাবা মাকে আপনার মাকে কিংবা আপনার দুলা ভাইকে দাওয়াত দিতেছেন জি দাওয়াত দিতেছি আমার মাকে দাওয়াত দিচ্ছি আমার দুলা ভাই বোন জামাই তারা যেহেতু বোঝে না আলহামদুলিল্লাহ তো ফিকির করতেছি পরিবারের পরিবারবর্গের জন্য এর মধ্যে ইতিমধ্যে কিন্তু আপনার কাছে একজন কালেমা গ্রহণ করছে কালেমা পুটছে আপনার আপনার হাতে আর কি তো এই যে ফিকির করতেছে এবং মানে তাদের মানে তাদের তাদের জন্য হেদায়তে যেন দোয়া করতেছে দোয়া করতেছেন প্লাস আমি তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তেছি যে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যেমন যেমন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে গীতায় লেখা আছে যেমন না তাস্তি বাস্তি মা হাস হাসতি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার কোনো মূর্তি নেই কোনো ভাস্কর্য নেই কোনো প্রতিচ্ছবি নেই এখন আপনি তাহলে তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়তেছেন এবং তাদের যে ধর্মগ্রন্থ যে ভুলগুলো আছে সেগুলো এবং তাদের সঠিক যেগুলো আছে এগুলো আপনি তাদের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জি জি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 
আমরা এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন আপনার কাছে জানবো যে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এখন আপনি পুরোপুরি মুসলমান আপনি নব মুসলিম না আপনি পুরোপুরি কি মুসলমান কারণ একটা কাপড় নতুন কেনার পর দুই তিন দিন পর কিন্তু আর ওটা নও থাকে না নতুন থাকে না কি থাকে এটা পূরণ হয়ে যায় তাই না সেই হিসাবে আপনি একজন এখন নব মুসলিম না পুরোপুরি মুসলমান এখন আপনি মুসলমান হিসাবে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একজন নব মুসলিম হিসাবে কিংবা মুসলমান হিসাবে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান আজ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমার বার্তা আজ আশেপাশে যেসব বিধর্মী ভাই আছে যারা কালেমার দিন পাচ্ছে না দিন পাচ্ছে না ইসলাম থেকে দূরে আছে মুসলমান ভাইদের ফিকির হবে তারা কীভাবে দিন পেয়ে যায় কারণ আমি মুসলমান একজন হিন্দু আমার ভাই একজন খ্রিস্টানও আমার ভাই আমি জান্নাতে যাব আর আমার ভাই জান্নাতে যাবে না সে জাহান নামে যাবে এটা মুসলমান হিসেবে আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখবো এটা কখনো যুক্তির কথা হতে পারে এটা কাজ কারণ ইসলাম আসছে আমার কাছে কোরআন মুসলমানরা পড়ে আশেপাশে যত বিধর্মী ভাই আছে হিন্দু বলেন খ্রিস্টান বলেন তাদেরকে দিনের দাওয়াত দিতে থাকেন হেদায়ত পাওয়া আল্লাহর হাতে কিন্তু আপনার যে কাজটা যে একজন হিন্দুকে দিনের দাওয়াত দেওয়া তাকে বোঝানো যে ইসলাম কতটা শান্তির ধর্ম ইসলাম কতটা মানে ইসলাম ইস দ্য কমপ্লিট কুড অফ লাইফ ইসলাম ইসলাম যে কতটা শান্তির ধর্ম ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এটা আপনাকে মুসলমান আমি মুসলমান হিসেবে অন্য ভাইকে আমার জানানো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানে ফেসবুকের মাধ্যমে আমি জানতে পারছি যে খুদবা টিভি আপনাদের যে চ্যানেলটা আছে এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা ন মুসলিমদের সাক্ষাৎকার নেন অনেক মানে দিনই একটা ফিকির আসলে এই ফিকিরগুলো সবার মূল উদ্দেশ্য আসলে ন মুসলিমের সাক্ষাৎকার না আমাদের মূল উদ্দেশ্য অমুসলিমদের দাওয়াতি কাজ করা জি 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 আমরা মূলত অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে আমরা ইসলাম সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করি অর্থাৎ সত্যটা তার কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই মানে উদ্যোগটা অনেক ভালো একটা উদ্যোগ যেমন মুক্তিজুবার আহমেদ যে কাজগুলো করতেছেন আসলে এরকম ফিকির সব আলেমদের থাকা উচিত সব মুসলমানদের থাকা উচিত ওনার দিলের ভিতরে যে ফিকির আপনার ভিতরে যে ফিকির যে বিধর্মীরা কিভাবে আমার আমার ভাই তার তারাও আমার ভাই তাই না তারা জাহান্নামে চলে যাবে এই যে জাহান্নামে থেকে তাদেরকে বাঁচানো বাঁচানোর যে ফিকির আপনার ভিতরে দেখেছি মুক্তি যুবার আহমেদের মধ্যে দেখেছি এইগুলো আসলে আজ এরকম মানুষ পা বড়ই কঠিন আজ আপনার আপনাদের মতো মানুষ আজ ঘরে ঘরে দরকার তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের যতটুকু দায়িত্ব আছে যদি আমরা পালন না করি আমাদের দায়িত্ব থেকে যদি আমরা গাফেল থাকি আল্লাহ সুবাহ কাছে ধরা খেয়ে যেতে হবে পরিশেষে আপনাদের কাছে দোয়া চাই এখন যেমন ইমান আমল মানে আমি যেন ইমান আমল নিয়ে কবরে যেতে পারি আল্লাহ যেন সেই তৌফিক আমাকে দেয় এবং খাস করে আপনারা সবাই আমার পরিবার বর্গের জন্য বিশেষ করে আমার মা আমার দুলা ভাই আমার ভাই আমার বোন আমার ভাগ্নিদের জন্য দোয়া করবেন তাদেরকে যেন মুসলমান বানাই আল্লাহ তালা তাদেরকে যেন হেদায়ত দিয়ে দেয় একসঙ্গে আমি যেন তাদেরকে নিয়ে জানাতে থাকতে পারি সে সেই দোয়া একটু করবেন খাস করে আমার জন্য যাতে করে আমি তাদেরকে হেদায়তের পথ দেখাইতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে হেদায়তের পথ দেখান আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানতে পারলাম আমাদের আবদুল্লাহ ভাইয়ের জীবন কাহিনী কেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কীভাবে ইসলামে ফিরে আসছেন ইসলামে ভালো লাগা ইসলামের অনুভূতি সব আমরা জানতে পারলাম জানতে পারলাম তার বাবার কথা তিনি তার বাবাকে কালেমা গ্রহণ করাতে পারেন নাই এবং তার দিলের মধ্যে এই ব্যথা যে বাবা কেন কালেমা ছাড়া মারা গেল এবং তিনি তার জন্য যে দোয়াও করতে পারতেছেন না কারণ যেহেতু আমরা মুসলমান মুসলমানরা কখনোই একজন বিধর্মীকে ইমান হারা মুশ্রিককে মুশ্রিককে নিয়ে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করা যাবে না তো আসলে ভাই অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যেই জিনিস সবচেয়ে বেশি জরুরি অন্তরের মধ্যে ব্যথা অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার সবচেয়ে বেশি জরুরি যেটা আমাদের অনেকে প্রশ্ন করে আমি কীভাবে শুরু করব আমি কীভাবে দাওয়াত দিব অমুসলিমকে কীভাবে দাওয়াত দিব এই বিষয়ে আমাদের অনেকে বলে তো ভাই সবচেয়ে যেটা বেশি জরুরি সেটা হলে যে দিলের মধ্যে একটা ব্যথা দিলের মধ্যে একটা জ্বালা অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার যে একটা ফিকির এটা দিলের মধ্যে থাকা যে একজন আমার ভাই পাশের ভাই যেসে জাহান নামের আগুন জ্বলতেছে এই ব্যথার অন্তরে রাখা আর যেই ভাই ওই ভাইয়ের সাথে কুশল বিনিময় করা তার জন্য গভীর রাতে চোখের পানি ফেলে দোয়া করা দোয়া কান্নাকাটি ফিকির দিলের মধ্যে ব্যথা আর একটা চোখের পানি এই দুইটা জিনিস খুবই জরুরি তো আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো এরকমের ন মুসলিমদের ইমান জাগানের সাক্ষাৎকার আপনাদের সামনে পেশ করার জন্য যাতে আমাদের সকলের ইমান জেগে ওঠে
तो अपना परवर्ती सरकार अपेक्षा करबें इनशाला से ही साथ चैने सबसक्राइब कर सवार सुख कमना सकल मंगल कमना आज के विदाय निचि असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू